Lamentável, a gente percebe, né? É um policial exemplar aí, um policial de carreira, né? Um cabo da Polícia Militar, muito bem querido ali pela primeira companhia, né? Pela Corporação da Polícia Militar, ao cumprir aí, ao cumprir o seu dever como policial, né? Averiguando a carteira de motorista, a documentação do veículo, né? Acabou sendo ofendido aí, ofendido por uma senhora que estava ali sendo é, averiguada por esse policial. Né? Vocês vão reparar que ele ficou muito triste com isso. E que essa tristeza possa, né, de certa forma, para todos nós, é, passa a ser uma lição. Né? Quando a gente vai parar com isso, gente? É, primeiro é um policial, né, tem que ser respeitado enquanto policial, está cumprindo o dever dele de parar, de pedir documento. Acho que todos nós temos aqui a obrigação de fazer isso. Né? É para o nosso bem. É através disso que, de repente, consegue recuperar um carro que é roubado, um carro que é furtado. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, sempre. E a segunda coisa é um pai de família, é um ser humano e não merece ser tratado dessa maneira. Está na hora da gente tentar se libertar, de fato. Né? Nós aqui, nós, vamos tentar se libertar né, dessa coisa tão ruim que é a discriminação racial. Presta atenção na matéria, exclusiva do programa Piracicaba Agora. Pode soltar. Estamos nessa manhã aqui na primeira companhia da Polícia Militar. Né? Vamos saber sobre um caso de injúria racial com policial militar. O Wilson está aqui, é o Cabo Wilson, né? Conversar com ele, né? Para saber o que aconteceu aí durante o trabalho uh, do Cabo da Polícia Militar. Wilson, eu queria que você contasse então como é que aconteceu, né? Você estava aí trabalhando nas ruas de Piracicaba. E eu quero saber como que aconteceu desde o momento aí que uh, essa senhora acabou ofendendo você. Bom, Neto, essa ocorrência ela começou por volta das 3h30 da manhã. Nós estávamos em patrulhamento pela Avenida Raposo Tavares e observamos que vinha vindo um veículo no sentido contrário. E esse veículo ele fez o contorno e abordou a viatura. E a... nós observamos que nesse veículo tinha duas, duas pessoas, que seriam duas mulheres. E sendo que a condutora ela perguntou para a guarnição... É, como que fazia para sair do. para chegar na Avenida Independência. E me causou uma certa estranheza, que eu já conhecia ela, e ela morava ali nas imediações. Então eu resolvi é, abordar o, o veículo. Em vista que ali, de onde eu estava saindo, é um local que é conhecido por é, venda e comércio de entorpecente. É. Pois bem, aí ela foi abordada. E foi verificado os documentos do pessoal dela, bem como do veículo. E constou-se que o veículo estava atrasado desde 2014. E a CNH desde 2014 também. Nossa, mais de um ano aí, CNH vencida. Mais de um ano. E foi aí que a gente é, resolveu então tomar as medidas administrativas, que seria a recolha do, do veículo e a apreensão do, do documento. Essa, essa condutora do, do, do veículo aí, GM Astra, ela até então estava conformada. Em um dado momento, ela foi até a viatura e falou que ela não ia ficar mais, que ela tinha que ir embora, que já estava tudo certo e ela não ia ficar. Mas como ela estava ainda é, sendo averiguada pela Polícia Militar, pela guarnição, nós falamos para ela que ela tinha que ficar, aguardar para ela poder então ser liberada. Foi quando ela começou a insistir em que ir embora. Foi nesse momento que ela foi até a viatura e jogou a chave no, no, no meu colo. Até então a gente até relevou né, é, para não um ter que tomar uma, uma medida maior. Usando aí de toda a paciência, né, compreensão aí, né, para que acalmasse essa senhora. Né? Mesmo assim ela começou a insistir com a guarnição. Exato. Aí foi quando o soldado Peterson foi até ela e falou que realmente esse era o procedimento. Mesmo assim, ela não se conformou e disse que o soldado Peterson tinha que calar a boca, que a conversa não era com ele. Mesmo assim, o soldado Peterson relevou a situação. E aí, dando continuada aí na, na confecção do, da recolha do veículo e da auto de infração, ela solicitou que para ir até o carro dela. Então ela pegou a chave, foi, foi liberada e eu fui atrás dela. E percebi que ela estava tentando é, ligar o veículo. E pedi várias vezes para que ela entregasse a chave e descesse do, do carro. Sendo que ela não 
obedeceu. Foi nesse momento que ela me xingou de porco, né? E aí eu tive que ser mais enérgico com ela, tive que usar de uma maneira mais coercitiva. Foi quando ela resolveu partir para cima da, da, da guarnição. Aí foi usado de, de força física para contê-la. Nesse percurso aí, é, ela conseguiu acertar até que um soco no meu rosto. E aí foi usado de, dos meios necessários para poder contê-la. Né? E nesse... Foi pedido que a viatura, a viatura da área primeira chegasse até o local. Onde chegou a viatura composta pelo cabo Nepomuceno e pelo soldado Severiano. Para que nos apoiasse aí, né? E foi dado voz de prisão para ela é, por resistência. Foi quando ela foi conduzida até o ponto de socorro, foi onde eu também passei pelo médico. E ela, ela falou que eu era macaco. Aí dei a voz de prisão, retifiquei então uma voz de prisão que ela põe injura racial. Né? Quer dizer, além dela te agredir né, fisicamente, dizendo assim, durante aí, né, a averiguação do veículo dela, é, ainda já no hospital ela deferiu essas palavras aí, ofendendo, ofendendo você. Exatamente. E... Infelizmente ontem aconteceu um caso aí com um policial militar, então ela disse que realmente os policiais militares é, eram vermes, né, que teriam mesmo que ser eximados, tinham que serem mortos, né? O que mais é deixou a gente mais entarrecido ainda, pelo fato de além de ter ocorrido aquilo da pessoa estar errada, ainda ela queria se justificar dessa outra maneira. É, o Wilson está falando que ontem, né, infelizmente, o um policial militar foi morto pelas costas na cidade de Sumaré. Um sargento que é daqui da nossa região foi brutalmente assassinado por dois indivíduos, né, ao entrar no ônibus. 28 anos tinha o um sargento, né? E diante desses fatos, toda toda a corporação, né? É, comovida e obviamente né, sentida pela perda de mais um pai de família, mais um policial militar em cima de tudo isso, ela chegou a dizer que o policial militar de fato aí tinha que morrer Exato, é que a gente ficou mais ainda a gente fica mais ainda vendo que ponto chega né? sendo que ela, em alguns momentos ela falava assim que a polícia tinha que fazer mais coisas, né? no caso aí ela falou que tinha outros é, boca de, fu de, de fumo, falou que tinha bastante ladrão, mas quando foi indagado a ela para que nos apoiasse, então, é, indicasse para nós um desses lugares, ela se recusou. Né? E aí, durante a... o trajeto do ponto de socorro do Vila Cristina até ao plantão policial, ela foi bater na cabeça na, dentro do, do, do guarda preso, né? E ela mesma se autorizou fazendo várias, vários riscos com a unha no corpo e tendo aqueles hematomas lá. E foi então levado até o plantão policial, onde o doutor Vicente, delegado de polícia, ele tomou ciência do fato, né? Foi, ela foi ouvida, bem como também foi ouvida a guarnição, a testemunha que era a passageira que estava com ela. E então ele pegou, acabou reiterando e ratificando a voz de prisão a ela, tanto pelo crime de injúria racial, uhum. bem como pelo de resistência. O crime de injúria é um crime que ele não cabe fiança, entendeu? Então ela pegou e ficou à disposição da justiça e vai responder futuramente aí. Olha, a gente lamenta realmente né, que a sociedade ainda, né, ainda a sociedade brasileira, é, em vários aspectos, né, em vários aspectos a gente acaba deixando a desejar né, a questão da própria política da nossa, do nosso país e tudo mais, mas quando a gente se depara com isso, né, que uma, uma senhora aí... É, defere palavras como essa, ofendendo né, a pessoa do policial militar e ofendendo também a pessoa, que é o Wilson, que é pai de família, cidadão, com uma injúria racial. Né? É, a gente fica muito, muito triste com isso, Wilson. Né? É, primeiro conhece, conhece a sua pessoa, sabe que você trabalha em Piracicaba há um bom tempo, sabe a qualidade do policial militar que você é, e uma pessoa também, um cidadão que você é. Então a gente fica muito triste quando uma pessoa ela acaba usando, da, né, infelizmente ainda nesse país, dessa injúria racial. Mas graças a Deus tem uma lei para isso, uma lei que tem que, ser, tem que ser aplicada e as pessoas têm que ser punidas, porque através da punição, né, 
a pessoa começa a aprender é, a entrar na linha, a entender que esse tipo de coisa não pode acontecer. Né? A gente lamenta, a sociedade lamenta que esse tipo de coisa aconteça, mas que a justiça seja feita, né, Wilson? É, muita, muitas pessoas acham que isso não acontece, acham que isso não existe, e você vê que é surreal. A coisa está aí, acontece, aconteceu comigo, como acontece com outras pessoas, e vai acontecer com outras pessoas ainda. É, a gente não está aqui só falando da, 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 da cor. A gente está falando também aí da, da etnia, a gente está falando aí da, é, das crenças, né? E sempre aquele preconceito. E a gente, na realidade, aí todo mundo é igual. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Só que o que a gente quer um é dinheiro, a gente não quer nada. A gente quer simplesmente que se feita a justiça, né? E mais pelo fato ainda de ter ocorrido um fato lamentável ontem e dela de tentar justificar, é, desejando isso com o policial militar que, infelizmente, teve a vida ceifada ontem. Então a gente é, deixa de alerta isso aí, se acontecer com alguém, seja branco, seja preto, seja o amarelo, seja o vermelho, o que for, procure seus direitos. Procure seus direitos porque ela não vai responder. Talvez lá na, na frente, lá, Neto, ela reflita um pouco mais né? é, no que ela falou para mim ou para outra pessoa. Mas se ela reflita mais ainda que a dor que a família do sargento está sentindo, a gente está tá sentindo, a gente também não deseja que ela sinta essa dor. Porque uma coisa está errada e uma coisa aconteceu com o sargento. Acho que não um devia misturar as duas coisas. É só isso o recado que a gente tem que dar. Eu falo, a polícia militar tem que dar para essas pessoas aí. Muito triste, né? Muito triste que a nossa sociedade ainda se depara com esse tipo de coisa, né? Com essa discriminação é, ignorante, né? ignorante por não, não realmente não, não entender né? que somos todos iguais. Falou muito bem o Cabo Wilson aí, né? Que é por conta ou da religião, né? ou por conta da cor por conta, né, enfim, de, de tudo, né, da sua classe social, a gente não pode ser discriminado. Enquanto isso acontecer, a gente ainda vai, ainda vai ficar olhando ainda para os presídios, vai ver, infelizmente, né, o que acontece nesse país, sempre o pobre que vai preso, a gente vai ver sempre quem fica né, perdendo, e cada vez mais perdendo, é o povo, então a gente tem que tirar isso da mente. Quando eu falar tirar isso da mente, é você que é pai, você que é mãe, né? às vezes isso vem, né? Isso vem impregnado em nós. A questão da discriminação racial, por vezes, vem impregnado. É, tem pessoas da nossa sociedade, o Wilson falou e falou muito bem, parece que isso não acontece, mas acontece o tempo todo, em todo lugar, em toda classe social, porque está impregnado no nosso corpo. Então, acho que está na hora da gente tirar essa tirar isso, né, e começar pelas crianças, começar pela educação pelas crianças, entender, né, e, e passar isso às crianças, que nós somos todos iguais. Claro que opiniões diversas teremos, né, problemas sempre teremos, e temos que tentar solucionar. Agora, quando a gente vê uma discriminação racial, a gente entende que a gente ainda está muito atrasado, mas muito atrasado. Música